Oh, hi. So today we are going to learn how to find number of selections, okay, of R objects from n identical objects. So, बोलने का मतलब है अगर चीजें identical हैं, exactly identical हैं, तो how many number of selections you will have while choosing two objects from given five objects, ठीक है? Identical means what? Totally, exactly, ditto, same, ठीक है? तो अगर हमारे पास पांच identical objects हैं, तो उस पांच identical object में से दो object हमें choose करना है, तो उसके लिए हमारे पास कितने number of ways होते हैं? मैं कहता हूँ कि आपको पांच identical objects हैं, उसमें से दो object choose करना है, तो उसके लिए single way है। There is only one way to choose two identical objects from five identical objects. ठीक है कैसे? Let's see the example. Okay, so let's try to understand by an example. So I have taken these five identical objects: one, two, three, four, and five. And one can check these are exactly same. They are ditto same by color, height. ठीक है, their length, breadth. तो सब कुछ same है exactly. इसलिए हम इसे identical object declare कर रहे हैं. So if I will ask you कि भाई ये पांच identical object हैं, इसमें से आप जाके कोई तो एक object सेलेक्ट कर लो तो अब जब आप एक ऑब्जेक्ट देखोगे आप सबके सब सेम है तो यहाँ पे आप दिमाग नहीं लगाओगे आप क्या करोगे कोई भी एक और रैंडम उठा लोगे ठीक है तो क्या होता है कि पांच आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो चॉइस होता है हमारे पास वो वन ही होता है तो द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवेन फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज वन वे ठीक है अगर इसी में से मैं आपको बोलता कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो आप तो भी आप दिमाग नहीं लगाओगे क्योंकि भाई सबके सब सेम है तो ये दो लोग या ये दो लोगों को ऐसा सोचेगा नहीं बिकॉज़ ऑल आर आइडेंटिकल तो आप क्या करोगे इसमें से कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऐसे उठा लोगे तो नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो वन सिमिलरली इफ यू वुड बी आस्क टू सेलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट फिर भी हम सेम ही करेंगे क्योंकि भाई यहां पे दिमाग लगाना नहीं है सबके सब ऑब्जेक्ट क्या है सेम है तो आपको सिर्फ हाथ डालना है उठा लेना है तो मैं ये तीन के तीन ऑब्जेक्ट ऐसे जाके उठा लूंगा बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल तो नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सेलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन फाइव ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वन ठीक है इसी तरीके से इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट फोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट तो नंबर ऑफ चॉइस जो रहेगा वो वन ही होगा ठीक है तो नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सेलेक्ट ऑल फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वो तो ऑब्वियसली वन होना है क्योंकि सबके सब उठा लेने आपको सो so, आपने देखा कि नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कितना आता है इज इक्वल टू वॉट वन तो आपको ये एकदम माइंड में क्लियर रखना है कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट तो आपके पास लेट मी से हंड्रेड ऑब्जेक्ट दिए उस हंड्रेड ऑब्जेक्ट में से आपको दो ऑब्जेक्ट चूज करना है तो भी आपके पास एक ही वेज होता है आपने हाथ डाला उसमें से दो ऑब्जेक्ट उठा लिया अगर आपको तीन ऑब्जेक्ट चूज करना है फिर भी आपने हाथ डाला और तीन ऑब्जेक्ट कोई भी उठा लिया ठीक है तो चार ऑब्जेक्ट चूज करना है देन ऑल्सो इट विल बिहेव इन द सेम वे आप हाथ डालोगे चार ऑब्जेक्ट उठा लोगे तो जब भी आइडेंटिकल चीजें होती तो हम सोचते नहीं है उसमें हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करते सीधा हाथ डालते जितना चाहिए उतना उठा लेते टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वन वे तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज वॉट वन तो दिस इज ओनली वन दे इज ओनली वन वे ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अभी आर की जगह पे वन होने दो टू होने दो थ्री होने दो फोर होने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता जो नंबर ऑफ वेज है वो वन ही रहेगा आप एक ही तरीके से उठा सकते हो आप हाथ डालो और उसको उठा लो ठीक है तो इसी को थोड़ा और लेवल पे लेके जाते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवन एन ऑब्जेक्ट तो नाउ यू आर गिवन एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो वी आर सपोज टू फाइंड वर्ड उसमें से नन और मोर ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना है तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वेन आई एम सेन और मोर ऑब्जेक्ट तो आपका उसका मीनिंग क्या होता है तो वेन आई एम सेन और मोर ऑब्जेक्ट तो उसका मीनिंग क्या होता है ठीक है तो नन और मोर ऑब्जेक्ट तो इस मीन वर्ड फ्रॉम दिस एन ऑब्जेक्ट आई दर यू विल सेलेक्ट नथिंग That is none. आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करोगे और और मीन्स प्लस यू विल सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट और यू विल सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट और यू विल सेलेक्ट थ्री ऑब्जेक्ट और यू विल सेलेक्ट फोर ऑब्जेक्ट और वन विल सेलेक्ट टोटल एन ऑब्जेक्ट ठीक है सॉरी इज नॉट इक्वल टू और यू विल सेलेक्ट टोटल एन ऑब्जेक्ट सो दिस इज वॉट टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू वन कैन सेलेक्ट नन और मोर ऑब्जेक्ट ठीक है तो 
एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट कैसे हमारे पास है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हम लोग सिर्फ उसी की चीजें देख रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के बारे में ही सिर्फ देख रहे हैं तो ये जो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से कुछ नहीं चूज करना है तो उसके लिए आपके पास एक तरीका है वन वे उस एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक चूज करना है तो हाथ डालोगे कोई एक उठा लोगे एक ही तरीका है उस एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से इफ यू वॉन्ट टू चूज टू ऑब्जेक्ट देन ऑल्सो यू विल हैव ओनली वन वे थ्री ऑब्जेक्ट देन ऑल्सो यू विल हैव ओनली वन वेज फोर देन ऑल्सो यू विल हैव ओनली वन वेज इन वेज फॉर चूजिंग एन ऑब्जेक्ट यू विल हैव ओनली वन वेज ठीक है तो ये वन को अगर मैं ऐड करने जाऊँ तो वन प्लस वन किया तो टू होता है तो दो वन ऐड किया तो टू होता है तीन को ऐड किया तो थ्री होता है तो यहाँ पे एन इस तक यहाँ तक ऐड किया तो दिस इज इक्वल टू वॉट एन प्लस वन क्योंकि यहाँ से देखा तो वन टू थ्री फोर टी यहाँ तक एन होता है और एक एक्स्ट्रा है हमारे पास तो एन प्लस वन तो टोटल एन प्लस वन वेज आर दे है ठीक है तो वन प्लस एन प्लस वन वेज आर दे है ऑफ सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवेन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ओके तो अभी तक हमने देखा कि हाउ टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ठीक है नाउ यू विल सी वॉट हाउ टू सेलेक्ट ठीक है नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवेन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो दीज ऑब्जेक्ट आर वॉट डिफरेंट ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट उसमें से कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं होता है ऑल आर डिफरेंट ठीक है तो फ्रॉम दिस एन ऑब्जेक्ट आई दर यू विल चूज नन और यू कैन चूज वन और यू कैन चूज टू ऑब्जेक्ट और यू कैन चूज थ्री ऑब्जेक्ट और यू वन कैन चूज फोर ऑब्जेक्ट और वन विल चूज ऑल द ऑब्जेक्ट्स ठीक है एंड इफ यू हैव लर्न द बाइनोमियल थियरम प्रॉपरली देन यू वुड हैव लर्न ओवर देयर कि व्हाट इज एडिशन ऑफ दिस तो एडिशन ऑफ दिस विल गिव यू वॉट टू रेस टू एन ठीक है तो इफ यू डेंट अंडरस्टैंड दिस तो आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल जिससे आप ये समझ सकते हैं तो लेट्स सी दैट एग्जाम्पल कोई तो एग्जाम्पल लेते हैं सपोज यू आर गिवन फाइव डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो लेट वी आर गिवन फाइव डिफरेंट ऑब्जेक्ट ठीक है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड फिफ्थ ऑब्जेक्ट तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस फाइव डिफरेंट ऑब्जेक्ट सी दिस दे लुक लाइक सिमिलर बट एग्जैक्टली दे आर डिफरेंट आपको ऐसे एज्यूम करने की वो लोग डिफरेंट है ठीक है तो ये पहला ऑब्जेक्ट जो है इसके पास दो चॉइस है जो मेरा सिलेक्शन जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिलेक्शन के अंदर मैं तो या तो इसको रखूंगा पहला सिलेक्शन पहला चॉइस क्या है या तो मैं इसको रखूंगा दूसरा या तो नहीं रखूंगा तो इसके पास कितनी चॉइस है दो या तो मैं इसको ले लूंगा या तो नहीं लूंगा इसके पास भी दो चॉइस है इसको लोगे या तो नहीं लोगे इसके पास भी दो चॉइस है या तो इसको आप लोगे या नहीं लोगे इसके पास भी दो चॉइस और इसके पास भी दो चॉइस है ठीक है सीन सीचे निवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग टू चॉइस नाउ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हैविंग टू चॉइस एंड And means multiplication. Second is also having two choices. And third is also having two choices. And the fourth is also having two choices. And the fifth is also having two choices. So these five ke five cho object ke five two choices. So finally they will have total two raised to five choices. So objects kitne the? Apne paas one, two, three, four, five. So I have two raised to five. Agar n objects honge, so two raised to n. Understood this? Okay. तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं क्या सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवेन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फ्रॉम व्हाट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट्स अब ये एन ऑब्जेक्ट्स दो टाइप में हो सकता है आइडर दे आर आइडेंटिकल और दे आर डिफरेंट ठीक है तो नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट एन प्लस वन एंड सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू व्हाट टू रेस टू एन तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज एन प्लस वन इन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज टू रेस टू एन तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है क्योंकि ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन आता है जिसके अंदर आपको क्या होता है कि थोड़ी चीजें आइडेंटिकल देंगी और बाकी की सारी चीजें डिफरेंट दी होंगी तो वो केसेस को कैसे हैंडल करते हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे ये केस तो इट सी दिस वन तो यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट ठीक है वन और मोर थिंग्स फ्रॉम P identical thing of one coin, Q identical thing of second kind, R identical thing of third kind, and n different objects. 
ठीक है तो मतलब यहाँ पे कैसे है हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पी है ऑब्जेक्ट्स जो है एक जैसे दिखने वाले हैं उसके बाद क्यू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे तरीके से दिखते हैं जो इसके साथ मैच नहीं करती है लेकिन क्यू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सेम है ठीक है फिर आर ऑब्जेक्ट्स भी कैसे है हमारे पास ये जो आर ऑब्जेक्ट्स है ये भी कैसे है दे आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड काइंड मतलब इन दोनों से अलग है लेकिन हमारे पास आर ऑब्जेक्ट जो है वो एक जैसे दिखने वाले हैं ठीक है और उसके अलावा एन ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो सबके सब अलग है तो हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसके अलावा ठीक है तो जब ये पी ऑब्जेक्ट में से आप चूज करने का सोचोगे तो वट वट विल है और यू विल चूज वन ऑब्जेक्ट और यू विल चूज टू ऑब्जेक्ट और यू विल थ्री थ्री ऑब्जेक्ट या तो फोर ऑब्जेक्ट करोगे या तो पी का पूरा ऑब्जेक्ट करोगे तो हम लोग ये केसेस में देखेंगे कि इफ यू आर गिवन पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट विल गिव यू पी प्लस वन तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कैन बी डन इन पी प्लस वन वेज and and number of ways of selecting none or more objects from this q identical objects can be done in q plus one ways and and means multiplication theek okay? hai number of ways of selecting none or more objects can be done in r plus one ways and number of ways of selection of none or more objects can be done in 2 raised to n वेज ठीक है तो अगर आपने अभी सुना होगा मेरे सेंटेंस को प्रॉपरली तो एवरी टाइम वॉट आई एम सेंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट नन वाई वट आई एम यूजिंग नन ठीक है बट ये लोग क्या बोल रहे हैं वन मतलब नन वाला ऑप्शन आपके पास है नहीं आप कुछ नहीं चूज करो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस वन ठीक है वट इज दिस माइनस वन ये माइनस वन वो है कि एक चॉइस हमारे पास ऐसी है जिसमें मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया ये वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया ये वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया और इसमें से भी कुछ नहीं लिया तो उस चॉइस को हम लोग ने यहाँ पे माइनस कर दिया तो जब आपने वो चॉइस निकाल दिया इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लिया है ठीक है तो इसलिए ये जो हो जाता है दिस इज वॉट दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन आर मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट Q identical object, R identical object, and n different objects. ठीक है? Okay. Okay. So let's try to understand by example. तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ objects हैं जिसमें से आप अगर देख सकते हैं तो ये जो पांच object हैं, they are identical ones. So this is five identical object of one kind. मतलब ये पांचों एक जैसे दिखते हैं. ये सारे वापस से identical हैं, लेकिन ये इससे अलग हैं. इसलिए this is what four identical objects of second kind this is four identical object of second kind this is two objects are identical one so this is what third identity these are the identical object of third kind ठीक है तो उसके बाद ये जो side में हमारे पास दिख रहे हैं these are the three different object ठीक है इसमें कोई matching नहीं है तो ये different objects है तो now we want to see that what in how many ways how many number of selections are there in which one can select none or more objects From given five identical object of one kind, four identical object of second kind, two identical object of third kind, and three different objects. ठीक है तो हमें क्या निकालना है कि कितने तरीके से हम इसमें से none और more को select कर सकते हैं. ठीक है number of ways in which one can select none or more object from this five identical object is six ways. Number of ways in which one can select none or more object from this four identical object is five. This is three ways and over here two raised to three that is eight ways. So final answer is what six into this is five into three into eight. Okay, but this was the final answer for selecting none or more object. But suppose you are asked to select one or more object. Okay, if I am saying one or more object, मतलब क्या आपके पास वो चॉइस नहीं है जिसमें आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करने वाले हो. ठीक है तो वो एक चॉइस आपके पास ऐसी रहेगी जिसके अंदर आपने ना तो ये सेलेक्ट किया 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 तो नन और मोर ऑब्जेक्ट में आपने जो भी आंसर निकाला है दैट माइनस वन विल गिव यू व्हाट वन और मोर ऑब्जेक्ट जो माइनस वन किया वो कौन से सिलेक्शन के लिए हमने किया 
ये माइनस वन हमने उस सिलेक्शन के लिए किया है जिसमें हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ना ही मैंने कुछ भी यहाँ से चूज किया ना ही मैंने कुछ भी यहाँ से चूज किया ना ही मैंने यहाँ से चूज किया और ना ही मैंने यहाँ से चूज किया और ऐसे सिर्फ एक ही चॉइस होगी ओके ठीक है ओके तो लेट सी मीन्स हाउ वन कैन यूज दिस इन एलजेब्रा कि हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड हो सकते किसी भी नंबर के यूजिंग दिस ट्रिक्स ठीक है तो देखते हैं टोटल फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 360 तो यू आर गेट नंबर 360 मुझे ये 360 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फैक्टराइज दिस 360 360 को क्या लिख सकते हैं हम लोग टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव एच टू वन ठीक है तो इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं टू क्यूब इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव एच टू वन सो अब यहाँ पे वी विल थिंक लाइक दैट वाली सेम पहले तो यहाँ पे क्या है कि देर आर थ्री आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड ठीक है तो टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर देर ओवर इयर यहाँ पे थ्री टू और वन तो थ्री टू फाइव फाइव वन सिक्स तो वी आर टोटल सिक्स ऑब्जेक्ट्स टोटल सिक्स ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास वो सिक्स ऑब्जेक्ट्स में वी गॉट थ्री काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से वो थ्री काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट पहले तो देर आर थ्री आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड तो टू कॉमा टू कॉमा टू तो दो हमारे पास तीन है तो दिस इज वॉट थ्री आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड देन थ्री हमारे पास कितने दो है तो थ्री कॉमा थ्री तो वी गॉट टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड काइंड एंड वन डिफरेंट ऑब्जेक्ट और एक हमारे पास फाइव है तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है ना तो जब इसके डिवाइजर्स चाहिए तो क्या होता है आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो तो कुछ भी सिलेक्ट कर लो दैट विल गिव यू डिवाइजर ऑफ दिस लाइक थ्री टू से आप चेक करो तो ये डिवाइड होता रहेगा आप थ्री से चेक करो ये डिवाइड होता रहेगा आप फाइव से चेक करो ये डिवाइड होता रहेगा आप यहाँ से टू ले लो यहाँ से थ्री ले लो थ्री टू था सिक्स तो सिक्स इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ दिस आप यहाँ से टू ले लो थ्री थ्री था नाइन यहाँ से दो थ्री ले लो फिर भी ये इसका डिवाइजर है ठीक है तो मीन्स वॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस इट्स मीन वॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड वॉट नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सेलेक्ट नन और मोर ऑब्जेक्ट ओवर ही ठीक है तो द तो नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू सो नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवेन ऑब्जेक्ट ठीक है फ्रॉम गिवेन सिक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवेन सिक्स ऑब्जेक्ट और ऑफकोर्स उसमें मैंने आपको मैंशन कर दिया कि आउट ऑफ दिक्स ऑब्जेक्ट थ्री आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड काइंड एंड वन इज डिफरेंट वन तो विच कैन बी डन विच कैन बी डन वॉट थ्री आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज तो द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सेलेक्ट नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गिवेन दिस थ्री आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज थ्री प्लस वन इन टू द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सेलेक्ट नन और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज वॉज टू प्लस वन एंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन सेलेक्ट दिस वन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज वॉट टू रेज टू वन इज आई एम कंसिडरिंग दिस इज अ डिफरेंट वन अंडरस्टूड दिस दिस इज फाइनली फोर इंटू थ्री इंटू टू तो दिस इज टोटल ट्वेंटी फोर वेज आर देयर तो दिस इज टोटल यू वॉट ट्वेंटी फोर वेज इन विच वन कैन फाइन वन कैन सेलेक्ट नन और मोर ऑब्जेक्ट दिस वट इज ट्वेंटी फोर दिस ट्वेंटी फोर इज वॉट टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर तो थ्री सिक्सटी के टोटल कितने डिवाइजर है तो इस के अंदर वो दो डिवाइजर भी हैं जो कि है वन और खुद वो थ्री सिक्सटी वो दोनों को भी इसके अंदर काउंट किया गया है तो ये तो देर टोटल ट्वेंटी फोर डिवाइजर तो ट्वेंटी फोर डिवाइजर है हमारे पास ठीक है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है एक डिवाइजर है वन जो कि सबको डिवाइड करता है और दूसरा डिवाइजर होगा खुद ये नंबर थ्री सिक्सटी इसके बाकी के जो भी ट्वेंटी फोर डिवाइजर्स में से ट्वेंटी टू डिवाइजर्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर उसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स दिस इज नॉन एज वन इम प्रॉपर डिवाइजर तो वन और थ्री सिक्सटी हमेशा हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है उसके अंदर इंक्लूडेड होता है अंडरस्टूड दिस थैंक यू